எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழே துணை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் பரத் பிரியா தமிழே துணையில் முதல் காணொலி நாங்கள் போட்டிருந்தோம் பெயிண்டர்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ்ஸு அது ஆயிரம் பேருக்கு மேலே பார்த்துருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெயிண்டை பற்றின அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்டூனில் இருக்கிற சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது குழந்தைங்க பொம்மை படம் பார்க்கறதுல அதுல இருக்கிற என்னென்ன விளைவுகள்லாம் இருக்குன்றத டீடைலா பார்ப்போம் மதுராசி மதுராசி நை மதுராசி வீரம் பிறந்த ஊரு இந்த டாபிக் ஏன் நாங்க இன்னைக்கு செலக்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்ச நாளாவே நாங்க கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும் அவங்க குழந்தைங்க நார்மலா இருக்கிறது இல்ல ரொம்ப வயலண்டா இருக்காங்க நார்மலுக்கு தாண்டி அவங்க ஒரு தனி உலகத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க எங்க கிட்ட அது மட்டும் இல்லாம நாங்க போன வீட்லயுமே பாக்குற குழந்தைங்க எல்லாம் ஃபேமிலியோட மிங்கிள் ஆகாம எப்பவுமே டிவி மொபைல் போன் இந்த மாதிரியே இருக்கிறதையும் பார்த்தோம் சில பேரண்ட்ஸ் இதே விஷயத்தை பெருமையா சொன்னாங்க என் குழந்தைக்கு நான் டிவி போட்டுட்டு நான் என் வேலை எல்லாம் முடிச்சிருவேன் அவன் பாட்டுக்கு டிவி பார்ப்பா என் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சோ இதனால வர விளைவுகள் தெரியாம நிறைய பேரண்ட்ஸ் இப்படி இருக்காங்க சோ அதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம் அதனாலதான் அதை பத்தின நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிக்கும் போது எங்களுக்கே நிறைய ஷாக்கிங்கான நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்துச்சு தயவு செஞ்சு இந்த காணொலிய ஃபுல்லா பாருங்க நிறைய பேருக்கு இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க கார்ட்டூன்றது எப்படி முத முத ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க இது ஒரு கற்பனை கற்பனையான விஷயம்தான் முத இதை எப்படி ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கையால வரைய ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கலர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில சாரி நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில இருந்து அதை வந்து நம்ம படிக்கிற நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ல எல்லாம் அதை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படம் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது கரெக்டா இருபதாம் நூற்றாண்டு ஸ்டார்ட் ஆகணும் போதே அவங்க பொம்மை படம் அந்த மாதிரி நிறைய இதுல வந்து ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதுல மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ட்டூன் இருக்கு காமிக்ஸ் கேட் பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது காமிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம யூஸ்லா படிக்கிற காமிக்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸா வராது காமிக்ஸ் தொடர்கதை மாதிரி வருது பொலிட்டிக்கல்ங்கிறது அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கார்ட்டூனா காமிக்கிறது கேட் கார்ட்டூன் அப்படிங்கிறது ஒரே பிக்சர்ல எல்லாத்தையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்றது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுல ஒரு நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அதே மாதிரி கார்ட்டூன்னாலையும் நம்மளுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு சில கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கு அந்த நல்ல விஷயங்களை நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் கார்ட்டூனுங்கிறது மூணு வயசுல இருந்து ஒன்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க தான் அதிகமா பாக்குறாங்க சோ இதை பாக்குறதுனால அவங்களுக்கு என்னென்ன நல்ல விஷயம் கிடைக்குது அப்படின்னா அவங்க ஸ்கூல்ல கத்துக்கிற விஷயங்கள் அதாவது புதுசா ஸ்கூல்ல அப்பதான் கலர்ஸ் ஷேப்ஸ் இதெல்லாம் கத்துப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் அவங்க டிவில பார்க்கும் போது அதுல அப்ளை பண்றாங்க அதோட கார்ட்டூன் பார்க்கும் போது அவங்களோட அறிவு கொஞ்சம் ஆக்டிவாகவும் அவங்க ஜீனியஸ் ஆகும் ஆகுறாங்க பெரியவங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க அதுல இருந்து கத்துக்கிறாங்க ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு குழந்தையால தெரியாத ஒரு மொழியை கூட கார்ட்டூன் மட்டுமே பார்த்து கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அவங்களுடைய பேசுற அந்த வே ஆஃப் டாக்கிங் வந்து கார்ட்டூன்ல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க குழந்தைங்க இது மட்டும் இல்லாம கார்ட்டூன்ல வர கேரக்டர்ஸை பார்த்து தனக்குன்னு ஒரு எய்ம் செட் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது நான் டாக்டர் ஆகணும் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி அப்புறம் ஆடுறது பாடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மேல அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுது கார்ட்டூன் பாக்குறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கூட குறைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு எப்போ கிடைக்குது நல்ல விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்க கார்ட்டூன் பார்க்கும் போது இந்த எல்லா நல்ல விஷயமும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது முக்கியமா பேரண்ட்ஸ் அவங்கள மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல் பண்ணும் போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாசிட்டிவாவே இருக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணாம அவங்க இஷ்டத்துக்கு உங்களை கார்ட்டூன் பார்க்க விட்டுறதோ இல்ல ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல அதிகமா கார்ட்டூன் பார்க்க விடும் போதும் அவங்களுக்கு நிறைய நெகட்டிவான எஃபெக்ட்ஸ் குழந்தைங்களோட சைக்காலஜிக்கல் பிஹேவியர்ல தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் தீமைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து அதிகமா கார்ட்டூன் பாக்குறதுனால அவங்க அந்த கார்ட்டூன்லயே நம்மளும் வாழ்றோம் அப்படின்ற ஒரு மேம்பக்கான தன்மை அவங்க மைண்ட்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சொசைட்டில நடக்கிற ஒரு வன்முறை நடக்கிறது வந்து எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியாம ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களோட கஷ்டங்கள் வழிகள் எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது இப்ப உதாரண ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கூட அவங்க கார்ட்டூன்ல சண்டை போட்டுக்கிற
கார்ட்டூன் பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க கார்ட்டூன் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக எழுபது சதவீதமான குழந்தைங்க வந்து வெளியே வீட்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் சரி எங்கே போனாலும் அந்த கார்ட்டூனில் இருக்கிற கதாபாத்திரமாகவே பேசுகிறது பழகிறது அந்த மாதிரி இமிடேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைங்க அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகப்பட்ட கார்ட்டூன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொன்ன மூணு கார்ட்டூன் என்னென்னா டோரிமான் சின்சன் மோட்டுப்பட்லு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க குழந்தையோட மூல வளர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட சமுதாயத்தில் மூட நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும் ந கலந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்கு நம்ம முத எது மூட நம்பிக்கைகளையும் குழப்பத்தையும் இது உண்மையையும் நம்ம பிரித்து பார்த்துடலாம் மூட நம்பிக்கைன்றதுல முதல் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஒரு குழந்த பிறந்து வரும்போது வெளியே வரும்போது அதோட இதயம் நுரையீரல் எல்லாம் எப்படி நல்லபடியாக முழுமை அடைஞ்சு டெவலப் ஆகி வெளியே வருதோ அதே மாதிரி மூளையும் டெவலப் ஆகி வெளியே வந்துருச்சு இதை பற்றி நம்ம கேர் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது உண்மை அது கிடையாது உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சி பருவத்துல அதாவது பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற பருவத்துலதான் இந்த எல்லா நியூரான்ஸும் ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆகும் அப்படி கனெக்ட் ஆகும் போதுதான் அதோடைய மூளை வந்து முழுமையா வளர்ச்சி அடையும் குழந்தைங்களோட மூல வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட அம்மா அப்பாவோட ஜீன் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அது கிடையாது உண்மை என்னன்னா அதாவது ஒரு குழந்தை அதோடைய குழந்தை பருவத்துல என்விரான்மெண்டோட எந்த அளவுக்கு இன்டராக்ட் பண்றாங்களோ அதை பொறுத்துதான் அவங்களுடைய பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பையனை விட நம்ம குழந்தைங்களோட மூளை வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமாகவே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட்டோட பிரெயினை விட ஒரு குழந்தை மூணு வயசு குழந்தையோட பிரெயின் ரெண்டு மடங்கு அதிக ஆக்டிவாக இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக குழந்தைங்கிட்ட வந்து பேசுறதே வந்து நம்ம இப்போ சமீபாலமாக குறைச்சிட்டோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது ஒரு குழந்தை வளர்ற வயசுல அதாவது மூணு வயசு கிட்ட வரும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட அதிகமா பேசுறோமோ அதுதான் அவங்களோட பிற்காலத்துல அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான ஒரு பவுண்டேஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க குழந்தைங்களோட ஞாபக சக்தி அதெல்லாம் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்பெல்லாம் நம்ம சமீப காலமா நிறைய அதுக்கு வந்து நிறைய பொம்மைங்க எஜுகேஷனல் டாய்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அதனால மட்டுமே குழந்தைங்களோட அறிவு மேம்படாது உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட மெமரி பவர் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த ரிசர்ச்ல கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நியூரானுங்கிற செல்ஸ் இருக்கும் குழந்தையோட பிரெயின்ல ஒரு நியூரானுங்கிற செல் பதினஞ்சாயிரம் நியூரானோட கனெக்ட் ஆகும் அப்படி கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற கனெக்ஷனுக்கு பேர் சினாப்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுக்கு புரியணும்னா இது ஒரு பிரெயின்ஸ் ஒயரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி வீட்டில் வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு செல்லில் இருந்து பதினஞ்சாயிரம் செல்லோட கனெக்ட் ஆகும் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தையோட பேரை நம்ம ரிப்பீட்டடாக சொல்லி கூப்பிடும் போது கொஞ்ச நாளில் அதுக்கே பதிஞ்சிடும் தன்னுடைய பேர் இது தான் அப்படின்னு அதே மாதிரி அது அன்றாட ஒவ்வொரு நாள் செய்கிற ஹேபிட்ஸ் அதோட வே ஆஃப் திங்கிங் அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அதோட மெமரிஸ் மைண்ட் செட் எல்லாமே நியூரான் செல்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு சினாப்சிஸா கனெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே அதாவது மூணு வயசு வரைக்கும் அல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் ட்ரில்லியன் சினாப்சிஸ் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எப்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா பதினோரு வயசு வரும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயசானவங்களுக்கு ஞாபக மருதி வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த ஞாபக மருதிங்கிற விஷயம் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணாம வைக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழி டீஜெனரேட் ஆகும் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழியிறது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல குஜராத்ல கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டடியில தான் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அவங்க கடைசி என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு குழந்தை அதோடைய பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் பதினெட்டு மணி நேரம் கார்ட்டூன் பாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தன்னுடைய பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அதோட வாழ்நாள்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல கார்ட்டூன் பாக்குறதுல செலவிடுது ஸோ அவ்வளவு முக்கியமான டைம நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா கொடுத்தா மட்டும்தான் அது குழந்தையோட ஃபியூச்சருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால நம்ம குழந்தைங்களை எப்பவுமே எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அதிகமா எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் பார்த்த குழந்தைங்க கிட்ட அதிகமான ஸ்கூல்ல ஹையர் கிரேட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னும் அவங்களோட திங்கிங் வந்து ரொம்ப கிரியேட
நம்ம இவ்வளோ நேரம் கார்ட்டூனில் இருக்கிற வயலன்ஸ் பற்றியும் சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகிற விஷயங்களை பற்றி பேசணும் நம்மளுக்கே தெரியாத ரொம்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கார்ட்டூனில் ரொம்பவே அதிகமாக செக்ஸ் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளை நிறையா பேருக்கு தெரியாது அதாவது நம்மளுடைய பிரெயினில் மொத்தம் ரெண்டு வகையான பிரெயின் இருக்கும் ஹியூமன் பிரெயின் அண்ட் அனிமல் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹியூமன் பிரெயினுங்கிறது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் டே டு டே லைஃப்பில் திங்க் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் சப்கான்ஷியஸில் அனிமல் பிரெயின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது அது வந்து ஃபுட் செக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஆனால் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள்லாம் இதில் தான் ப்ராசஸ் ஆகும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா டோப்பமைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனை வந்து இந்த மாலிகுல் ஆஃப் அடிக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஹார்மோன் நம்ம பிறந்ததுலேருந்தே சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி டிவி ஆடில் ஒரு சாப்பாடை பார்க்கும்போது நம்மளே அறியாமல் நம்மளுக்கு அது சாப்பிடணும்னு நம்ம மூளை சொல்லுதோ அதே மாதிரி குழந்தைங்க அப்யூசிவான ஒரு விஷயமோ ஒரு பிக்சர் பிக்சரையோ பார்க்கும் போதோ இல்லை அந்த கேரக்டரை அவங்க அப்படி பார்க்கும் போதோ அது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க ஆள் மனசில் பதிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது அவங்க வளர வளர அது அவங்களுக்கே தெரியாமல் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் எந்த மாதிரி கார்ட்டூன்ஸில் இந்த மாதிரி செக்ஸ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரிசர்ச்சில் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்னா சிம்பயாட்டிக் டைட்டான்ஸ் ஹெர்குலஸ் டிஜிமான் போக்கிமான் இதெல்லாம் கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க் நிக் இந்த மாதிரி சேனலில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கார்ட்டூன்ஸை நம்ம குழந்தைங்க பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி வைலண்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற கார்ட்டூன் அப்படின்னு சொல்லி டாம் அண்ட் ஜெரியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் உங்கள் குழந்தைங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்றைக்கே முதல்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்க கார்ட்டூன் பார்க்குறதுனால வர எஃபெக்ட்ஸையும் மதருடைய பேரண்டிங் ஸ்டைலையும் வச்சு ஒரு ஒரு ரிசர்ச் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க அது இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் ரிவியூவில் வெளியாச்சு இதில் ஆறுலேருந்து பதினோரு வயசு குழந்தைங்க இருக்கிற நூற்றி நாற்பது மதர்ஸ் கிட்ட இந்த ரிசர்ச்சை கண்டக்ட் பண்ணாங்க இதோடைய முடிவில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எந்த தாய்மார்கள்லாம் குழந்தைங்கக்கிட்ட அதிகமாக அவங்களுடைய கார்ட்டூன் பார்க்குற தன்மையில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் இருக்காங்களோ அவங்களோட குழந்தைங்கக்கிட்டலாம் இந்த கார்ட்டூனினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது தாக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் தன்னுடைய அலட்சிய போக்குனால குழந்தைய கவனிக்காம கார்ட்டூன் பார்க்க விடுற அம்மாவுடைய குழந்தைங்கக்கிட்ட அதிகமான இந்த கார்ட்டூனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோர்டீனில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மும்பையை சேர்ந்த நாலு வயசு குழந்தை சரா அப்படின்ற குழந்தை வந்து டோரிமான் அடிக்ட் ஆகிட்டான் ஸோ அதனால் அவன் என்ன பண்ணோன்னா தினமும் அந்த அதில் வர ஒரு கேரக்டர் மாதிரியே அழுகிறது சினுங்கிறது வீட்டில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா ஸோ அந்த பொண்ணோட தொந்தரவு அதிகமானதுனால சைக்கட்ரிஸ்ட் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிட்டு போகிறப்போ சைக்கட்ரிஸ்டில் டோரிமான்லேருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்காக டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரியான கார்ட்டூன் எல்லாம் காமிச்சு அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க இருந்தாலும் டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரியான கார்ட்டூன்லேயும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ ஆனால் டோரிமானோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் குறைவாக இருந்ததுனால அதை காமிச்சு அவர் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து அதிகமாக கார்ட்டூன் பார்க்குறதுனால அவங்களுடைய போன் ஹெல்த்லேயும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆஸ்டியோபோரசிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை அவங்க வளரும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பைனல் கார்ட்லேயும் ஜாயிண்ட்லேயும் கூட பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்த்தோபெடிஷியன் சொல்லியிருக்காரு குழந்தைங்க கெட்டு போகிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ஆகிய நாம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நேரமே கொடுக்கறது இல்லை அவங்கள வந்து எந்த ஒரு வேலையும் பார்க்க விடாமல் இருக்கும் இது ஒரு முதல் டிசப்பாயின்மெண்டாக இருக்கு ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா வந்து குழந்தைங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறதுனாலேயோ இல்லை பச தெருவில் இருக்கிற பசங்களோட சேர்ந்து விளாண்டு கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வீட்லேயே இருந்து நீ எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் கார்ட்டூன் பாரு டிவி பாரு இல்லை ஃபோன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீட்லேயே குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் முக்கியமாக அவங்க கெட்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த மாதிரி டிவி பார்க்குறது கார்ட்டூன் பார்க்குறதா தான் இருக்குன்றது நம்ம பல பேருக்கு தெரியறது இல்லை மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து கார்ட்டூன் பார்க்கும்போது தயவு செஞ்சு அது என்ன கார்ட்டூன் பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நாம் அதை ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு முடிவு பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு கார்ட்டூனுக்கு பின்னாடியும் ஹிட்டன் டீடைல்ஸ் செக்ஸுவல் கண்டென்ட் இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைங்க என்ன கார்ட்டூன் பார்க்கணுன்றத நீங்க முடிவு பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு குழந்தைங்க என்ன கார்ட்டூன் பார்க்குறாங்கன்றத நீங்களும் கூட இருந்து சேர்ந்து யாராவது பாருங்க ஏன்னா குழந்தைய பார்க்கணுன்னு நீங்க வி
பெரிய பொருளாதார வலிமை இல்லாத ஒரு பின்புலம் இல்லாத ஒரு பிள்ளைகள் செய்கிறாங்க அதனால் இதை பார்க்கிற என் அன்பிற்குரிய உறவுகள் என் உடன் பிறந்தார்கள் எல்லோரும் இதை விரும்பி இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக அதை பின்தொடர்ந்து இவர்களுக்கு பேராதரவை கொடுங்க நன்றி வணக்கம்